Por ejemplo, una gran parte de la criptografía ha sido recomendada por el gobierno de los Estados Unidos a través de concursos abiertos. Por ejemplo, AES, el American Encryption Standard, came through an open contest. Por ejemplo, eh, AES, el algoritmo, uh, es el resultado de uno de estos concursos. Y nosotros pensamos que eh, la criptografía creada mediante estas herramientas eh, abiertas y basadas en la academia es de confianza. However, after Snowden, We also discovered that some of the standards the U.S. government had for cryptography were subverted. They were not correct. Sin embargo, después de Snowden, eh, hemos descubierto también que algoritmos creados por los Estados Unidos eh, eh, no eran correctos, habían sido eh, modificados o todo, manipulados y eh, y en este tema de manipulación el tema más preocupante es el tema de las curvas elípticas y entonces aquí te pueden ver un criptógrafo muy famoso, Daniel Benchnight, que, eh, que ha interpelado a los, eh, al gobierno de los Estados Unidos sobre eh, las curvas elípticas. So he created something called Curve 25519 él ha, cre encryption. él ha creado eh, el algoritmo Curve 25519. And he created something called Edge DSA, Twisted Edwards Digital Signature Algorithm. Y él ha creado también el algoritmo EDSA para la firma digital. And that in the future, uh, we want to add some of these new crypto standards that were made by academics, not by the US government, into the browser. Y en el futuro eh, podremos incorporar estos algoritmos creados por académicos y no por el gobierno de los Estados Unidos dentro del navegador. Entonces, por ejemplo, Firefox y Google eh, incorporan estos dos algoritmos dentro del navegador. But Microsoft refuses, uh... Pero Microsoft no quiere. Entonces, en el futuro van a haber nuevos desarrollos. Entonces, seguramente vamos a tomar eh, esta API de Crypto Web y desarrollarla dentro del grupo de trabajo WAT WG. Okay. And, and, and the, the WAT WG is a bird is a independent uh, group of browser engineers that work with W3C but also more independently. Eh, eh, WAT WG es un grupo de trabajo de unos ingenieros de los diferentes navegadores que trabajan sobre el estándar de la W3C pero de manera más independiente so, the, uh, the, the, we will now discuss what Web Crypto does so Web Crypto uh, Has an API. All the functions are under something called Windows.subtle. Entonces vamos a vamos vamos a hablar ahora de uh, lo que hace la la API WebCrypto. Uh, es una API que 
esta llamada debajo de web eh, window.setter que significa sutil ¿no? so to get random values and to generate keys tenemos entonces funciones para eh, generar valores eh, aleatorios y para generar claves and we will give algorithms which can encrypt, decrypt, sign, verify y vamos a proveer algoritmos para poder cifrar, descifrar, firmar, verificar and many other things. y muchas otras cosas So how many people here are JavaScript uh, programmers or familiar with JavaScript? Eh, en el público, ¿cómo se sienten con la programación en JavaScript son familiares? Porque aquí vamos a empezar la parte más técnica. Uno de los problemas One thing at a time. Problema, uno de los problemas del navegador de JavaScript el navegador es que simplemente hace una cosa a la vez entonces cuando yo quiero eh, firmar un documento primero tengo, tengo que generar una clave And then I have to retrieve the document después tengo que recuperar el documento Then I have to sign document. luego lo tengo que firmar pero si el documento es muy pesado el hecho de recuperarlo, de descargarlo, puede tomar, por ejemplo, digamos, dos minutos. Y para generar el, la clave, por ejemplo, puede tomar eh, un minuto. Y digamos que para firmar el documento se toman 10 segundos. So what we don't want is we don't want the person to have to wait one minute to generate the key, to wait two minutes to uh, download the document, and then to sign. Lo que no queremos es que la persona tenga que esperar un minuto para generar la clave, luego dos minutos para recuperar el documento y recién poder firmar el documento. We want to generate the key at the same time we're retrieving the document. Lo que queremos es que al generar la clave al mismo tiempo estemos descargando el documento. So we can do everything in order. It's called synchronous. Cuando todo se realiza en orden cronológico se llama síncrono. But we want JavaScript to be asynchronous. We want to do we want to download the document at the same time we generate the key. Pero queremos manejar JavaScript de manera asíncrona, es decir, al mismo tiempo que se genera la clave queremos poder recuperar el documento. So the technique which is very technical we do for To do this is called promises. Pues la, la manera de hacer este trabajo asíncrono es utilizando lo que se llaman promesas. So if you're learning JavaScript, you want to look at promises before you use web crypto. Entonces, si utilizan JavaScript y quieren manejar la API web crypto, primero tienen que conocer y aprender sobre las promesas. All JavaScript does. Uh, entonces aquí tenemos un ejemplo del, del código que permite realizar estas tres acciones en JavaScript. Pero antes de promesas, tendría que hacer algo llamado callbacks. Pero antes que hayan las promesas, teníamos que hacer lo que se llamaba callbacks. Pero no 
just no normally is exception handling. Exceptions. Uh, es, es una manera de eh, gestionar las excepciones. So with exception handling, you say, do something like get the document. If you can't find the document, give me an error. Entonces le das la instrucción. Por eso estamos dando una instrucción de recuperar el documento y en el caso de que no se logre recuperar el documento, enviarme un error. But again, we don't want to do, we want to do things all at the same time. Pero queremos hacer todo a la vez. So we do this using promises. Promises simply use this uh, notation, it's a bit hard to add uh, here, to uh, Uses this notation called dot then. Entonces lo que utiliza las promesas es este esta palabra clave punto then que significa punto luego, digamos. So you have a function and then a dot then. Entonces tenemos una función punto then. And then you have let's say uh, function two. Y después otra función, función 2, punto then. And the way to understand promises is it lets these things happen at the same time. Y lo que hacen las, uh, las promesas es que estas dos funciones se uh, lanzan al mismo tiempo. Ok, so one of the one of the harder things to understand about the web about how cryptography works is that normally when you program una cosa eh, que hay que entender eh, de la criptografía de la API de web crypto es que cuando estás programando you're programming around text es que estás programando sobre el texto so the text could say something like Me gusta Atsip. Entonces, por ejemplo, podemos manejar eh, un texto que es Me gusta Atsip. And this would be, in JavaScript, you would say var string equals Me gusta Atsip. Right? Something like this. Entonces en JavaScript para manejar esta, este texto se escribiría, se crearía una, una variable var string igual me gusta decir. But cryptography doesn't work over text. Cryptography works over numbers. El problema es que la criptografía no funciona sobre textos, funciona sobre números. So we have to convert this text to a kind of number that cryptography can understand. Entonces, lo que hay que hacer es transformar el texto en, unas, en un tipo de números que la criptografía puede entender. So, we, in, in JavaScript, we do this with a new variable called data, which is something called u, it looks confusing, u int 8. Entonces, eh, para manejar eso, array. tenemos que crear una nueva variable, digamos, data, que es eh, de tipo uint8 uh, uint array. Es una tabla de, de números enteros. Where each of the integers is maximum 8 uh, bytes long. Y cada uno de estos números enteros es de tamaño máximo 8 bits. Okay. So we can take we use the adsub and we convert it into an array and then it will look like something like we, we write this in what's called a hexadecimal. It would be something like 8 bits. 
uh, something like, I mean, it's u x It's not readable by humans, typically. Entonces, una vez que se ha convertido el texto a estas series de, no, de números, eh, se convierte en algo así, en hexadecimal, 0x03, 0x0a, etcétera, etcétera. Algo que no se puede ver por los, por los humanos. Pero la manera de pensar es que cuando estás usando criptografía, tienes que transformar el texto en números. Lo que hay que entender es que cuando uno hace criptografía tiene que convertir los textos en números. Lo que hay que entender es que hay que proteger la, la clave privada porque si alguien encuentra la clave privada puede descifrar. Eh, los valores. So we had to make a new function called get random values, which would give you a uh, array of numbers which were selected randomly, which were not predictable. Entonces necesitábamos también una función para generar números aleatorios eh, de este mismo tipo que sean realmente aleatorios que no se puedan adivinar. Parcima. And then we said, well, some of these numbers, remember what we said earlier, where, when we're, we're, let's say we're trading, we want to have a secret, and the secret is the private key. Entonces, acordense eh, lo que hemos dicho anteriormente de estos números, lo que queremos es un secreto que secret, esté generado de manera aleatoria. The private key is just a big integer. Something you know, it's a large integer, is what the secret is. Entonces, eh, una clave privada en realidad es simplemente un número entero muy grande. And this key can then be used to do different things, like encrypt, and sign, and decrypt, and verify. Entonces, esta clave puede servir para muchas cosas, puede servir para firmar, para cifrar, para verificar, para descifrar. So we created an interface called CryptoKey. Hemos creado entonces una interfaz llamada CryptoKey. And so once you generated this big integer, you can tell us if this is a public key or a private key. Y utilizando esta interfaz pueden generar un, este número aleatorio y decir si es una clave pública o privada. And there's two kinds of cryptography. There's asymmetric cryptography and symmetric cryptography. Y existen dos tipos de criptografía, la simétrica y la asimétrica. We'll explain it a bit, but essentially, uh, secret and asymmetric keys uh, have to be both keys are secret, so they're secret keys. Voy a explicar rápidamente. En el caso de la criptografía simétrica, el secreto, secret, eh, tiene que estar compartido entre las dos partes para citar. Y luego eh, definimos cómo vamos a utilizar la clave. Y finalmente vamos a definir eh, con qué algoritmos vamos, vamos a utilizar la clave. And most importantly, we have a Boolean variable which describes if the key is extractable or not. Y muy importante, tenemos un número booleano que eh, dice si sí o no tenemos derecho a extraer la clave. And what extractable means that if I'm a server and I give you some JavaScript, and your browser, if you run some JavaScript to create the secret key, that X is stored in the browser. Significa que el servidor envía el JavaScript, luego el browser, el navegador crea el secreto y lo guarda en una parte secreta de, de su memoria. If the X, if the secret key is uh, marked as extractable, then the secret key can be sent to the server. 
en el caso que eh, el campo ex, eh, extractable sea eh, marcado entonces en este caso sí se puede extraer la clave y mandarla al servidor But otherwise it cannot. pero en cualquier otro caso no es posible no queda más posible so, so, so for keys which are very private which you only want on your computer you say extractable false entonces si la clave no la quieren compartir es una clave secreta van a poner extractable igual false and then you can see we define all the kinds of things you can do with keys and the different formats you can store keys in we won't go into this in too much detail y luego entonces hay la lista de todas las promesas que pueden utilizar con esta clave así como eh, el formato en el cual está guardado esos son todos los algoritmos que están soportados por ejemplo el algoritmo que expliqué earlier used by TLS the new key exchange It's called Diffie-Hellman. Por ejemplo, el algoritmo que les he mencionado antes para que está usado por TLS, que es Diffie-Hellman. And this algorithm is called DH. Entonces aquí este algoritmo se llama DH. And you can see that DH lets you generate keys. Entonces, you can check. You can generate keys with Diffie-Hellman. And you can, you can also see that there's different versions of Diffie-Hellman. Entonces, Diffie-Hellman de H te permite generar claves y también hay otro algoritmo que es SDH, que es Diffie-Hellman con curvas elípticas, que mismo permite realizar eh, generar claves. But there are other kinds of algorithms, but Diffie-Hellman you cannot sign a document. Pero hay otros tipos de algoritmo con DH, por ejemplo, no puedes firmar un documento. Entonces, si quieres firmar un documento, tienes que elegir otro algoritmo, por ejemplo, RSA PSS, que te permite firmar y verificar una, una firma. So I'm not, we're just gonna, I'm going to go very quickly to go all the kinds of algorithms that we let you use. So we let you use Diffie Hellman to do a key exchange to create a secure channel. Entonces voy a ir rápidamente pasando todos los algoritmos que podemos manejar con esta API. Por ejemplo, Diffie Hellman que permite uh, realizar un intercambio de claves. Parsima. We let you create hash functions. Eh, permitimos también hacer eh, funciones de hash. Eh, pregunta, ¿saben qué es una función de hash? So hash function is very important for document signing because essentially it takes a big document. Las funciones de hash son muy importantes para firma digital porque qué hacen toman un documento grande. You send it to a hash function. Lo pasas por una función de hash and then it produces a small number y eso produce un número pequeño which appears random que parece aleatorio but you cannot from the number figure out what the document is pero no puedes volver desde el pequeño número hacia el hasta el, el, el documento completo but the documents produce unique numbers pero el documento produce un número único. Entonces, si quieres uh, revisar el hash de un documento, vas a crear una promesa, promise, 
eh, con la función crypto.certel.jest y jest es el nombre del número pequeño que es el resultado del hash and you choose the hash algorithm you want to use which in this case is SHA-256 eliges el, el algoritmo con el cual vas a realizar el hash en este caso SHA-256 and you hash you take the document this is data and you hash it entonces tomas el documento de entrada que es data lo, y lo vas a eh, resumir con la función de hash SHA-256 So we're going to skip some of the non-documented stuff, but we also provide symmetric cryptography. Entonces luego tenemos algoritmos para la 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 criptografía simétrica. Arsenio, Arsenio, we let you off. Okay, we're going to symmetric cryptography. We let you encrypt and decrypt documents for secrecy. Y permitimos también cifrar y descifrar documentos para un tema de, de secreto. We let you take a password. This is kind of neat. You can take a password like, let's say my password is uh, something like, you know, I don't know, uh, 1993 secret. I take a password and I can turn the password into a key. That's called password-based key derivation. 